வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இப்ப பப்பாளி பழம் வச்சு கேசரி எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பப்பாளி பழம் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா பழுத்ததா எடுத்திருக்கேன் அதையவே வந்து நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளா ஒரு கப் அளவுக்கு நிறைச்சு கட் செய்து வச்சிருக்கேங்க ஒரு கப் வெள்ளரவை எடுத்திருக்கேங்க இது வறுக்காத வெள்ளரவை தான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம நெய் விட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் ஆர்கானிக் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் நீங்க நார்மல் சர்க்கரையிலையும் கூட செய்துக்கலாம் சிறிதளவு ஏலக்கத்தூள் நீங்க அஞ்சு ஏலக்காவை பிடிச்சி சேர்த்திக்கிட்டா சரியா இருக்கும் இந்த பப்பாளி பழத்தை வந்து நம்ம கூழ் செய்யறதுக்கு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு காய்ச்சின பாலை ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேங்க தேவையான அளவுக்கு முந்திரி உலர்ந்த திராட்சை எடுத்துக்கலாம் உலர்ந்த திராட்சை சேர்த்திக்க விருப்பப்படாதவங்க வெறும் முந்திரி பருப்பு மட்டும் சேர்த்திக்கலாங்க இதுல நெய் வந்து ஐம்பது எம்எல்க்கு கொஞ்சம் கூடுதலா எடுத்து வச்சிருக்கேன் அவங்க அவங்க தேவைக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துக்கலாங்க இப்ப கொஞ்சமா நெய் விட்டுருக்குங்க முந்திரி திராட்சை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்டே இப்ப நெய் காஞ்சிருச்சு முந்திரி பருப்பு ஃபர்ஸ்ட் வறுத்துடலாம் முந்திரி பருப்பு ஓரளவுக்கு வரும்பட்டே இது கூடவே உலர்ந்த திராட்சை சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இப்ப நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு இது ஒரு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப அதே கடாயில ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் பக்கம் நெய் விட்டு ரவைய நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க மீடியம் பிளேம் வச்சு ரவைய நல்லா மூணு டு நாலு நிமிஷம் பக்கம் மிதமான தீ சூட்டுல ரவைய வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரவைய வறுத்து வச்சாச்சுங்க இப்ப ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி விட்டுக்கு போறங்க இந்த தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம பால் விட்டு பப்பாளி பழத்தை நல்லா கூழ் செய்துக்கலாம் இப்ப ஹை பிளேம் வச்சு நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டுங்க இப்ப மீடியம் பிளேம் வச்சுட்டேன் இப்ப தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரவைய போட்டு கிளறி விட்டுக்கலாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கட்டிகள் பிடிக்காம சரியா இருக்கும் இப்ப ரவை சேர்த்து நல்லா வெந்துருச்சுங்க இது கூட இப்ப அரைச்சு வச்சிருக்க இப்ப பப்பாளி கலவைய நம்ம இது கூட சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நல்லா பப்பாளி கலவையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கூட சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் லோ மீடியம்ல வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப ஏலக்காய் தூள் சேர்த்திக்கலாங்க இது கூடவே கொஞ்சமா நெய் கலந்துக்கலாம் இப்ப இருக்கிற நெய் எல்லாம் கலந்து விட்டுட்டுங்க நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க முந்திரி திராட்சை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு சூடா இருந்தா நல்லா கேசரி நல்லா கெட்டியா இருக்கும் இந்த பதத்துல நம்ம இறக்கி வச்சு வேற ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்ப சூப்பரா சுவையான பப்பாளி கேசரி நம்ம செய்துட்டேங்க இது வந்து எல்லா விதமான விசேஷ நாட்களுக்கும் செய்துக்கலாங்க இனிப்பு கொஞ்சம் கூடுதலா வேணுங்கிறவங்க ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ஒன்னே கால் கப் சர்க்கரைங்க கூட சேர்த்திக்கலாங்க இதே முறையில நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும